വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും കുക്കിങ് തന്നെയാണ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവ കൊണ്ടുള്ള കുമ്പിളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ മാവ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ മാവ് ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മാവ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം കമൻസ് പറഞ്ഞേക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അന്ന് രാവിലെ പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൂരി കൊഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള പൂരിയാണ് കേട്ടോ മൈദപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സെയിം അളവിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂട് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പൂരിയാണ് കേട്ടോ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കാം പൂരി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം പക്ഷെ സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അതൊരു കഴിക്കാനൊരു വ്യത്യസ്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ താന്നൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങിരിക്കും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആക്കുമ്പോഴേ ഇത് നന്നായി താന്നു പോവുള്ളൂ കേട്ടോ പൂരിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടലക്കറിയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കടലയൊക്കെ ഞാൻ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കടുക് താളിച്ചെടുക്കണം അത്രയും മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കടലക്കറി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കടലക്കറി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും അത് കഴിക്കാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൂരിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയുടെ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറ്റാനുണ്ട് അതും കൂടി പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചാറൊക്കെ കുറുകി നല്ല പരുവത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ട് കറികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ നിന്നില്ല മെഴുക്കുവറ്റയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ പീച്ചിങ്ങ മെഴുക്കുവറ്റയായിരുന്നു പിന്നെ പാവയ്ക്കാ കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കറി ഉണ്ടായിരുന്നത് പാവയ്ക്കാ തീയൻ്റെ റെസിപ
അങ്ങനെ ആ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂഴച്ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ കൂഴച്ചക്കയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റവ കൊണ്ടുള്ള ചക്കയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുമ്പിളപ്പം നമ്മളിവിടെ കുമ്പിളപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചക്കയും ശർക്കരയും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വല്ലാണ്ട് വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വര ഒന്നങ്ങ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ജീരകം അതായത് ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം തന്നെ ചുക്ക് അതുപോലെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കഷ്ണം ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി അടിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു ശർക്കരയും ചക്കയും കൂടെ വരട്ടിയെടുത്തതിലേക്ക് ആ ഒരു തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നല്ല ജീരകവും അതുപോലെ ചുക്കും ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കൂടി ഈ ഒരു ചക്കയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ശർക്കരയിലും കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റവയാണ് വറുത്ത റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാൻ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പൊതുവേ അങ്ങനെ അളവൊന്നും എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഒരു അളവിനാണ് പൊതുവേ എല്ലാം എടുക്കാറുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അളവിന് അങ്ങ് എടുക്കും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ നമുക്ക് മാവായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് വരെയാണ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ കോരിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പത്തിനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാവലൊക്കെ ഒന്ന് പിച്ചയെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വഴനയില കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഇലയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും വഴനയില കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാവല കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇലയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുമ്പിളൂത്തി എടുക്കണം ഓരോ ഇലയും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കുമ്പിളൂത്തുന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് കുമ്പിളൂത്തി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈർക്കിലി ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് കുമ്പിളാക്കി എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കുമ്പിളൊക്കെ കുത്തി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോ ആ സമയത്ത് കുമ്പിളെല്ലാം ഒന്ന് നിറച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കുമ്പിളപ്പം റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പച്ചെമ്പിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പമാണ് കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു വീസിലടുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് റവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്
അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇതാ നമ്മുടെ കുമ്പളപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം വേവിക്കാനായിട്ടെല്ലാം ഇതുപോലെ കുമ്പിളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേവൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മിത ചൂടോടെ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മേളിൽ പോയി ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വന്നത് ആ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഇക്കയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ കട്ടൻ ചായ കൂടി ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇക്കായും വാപ്പിയും രണ്ടുപേരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ കുമ്പിളപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തണുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഉമ്മി ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കുമ്പിളപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ അത് കൂടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൊണ്ടും കഴിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല കുമ്പിളപ്പവും കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈവനിങ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോഴും ഞാനൊരു പിസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പിസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളം ചൂട് പാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലൊരു ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹാദുക്കുട്ടൻ ഇതുവരെ പിസ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ ടി വിയിൽ പിസയുടെ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിസ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ തരുമോയെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അവനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പീസൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മൈദ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മളതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അധികം അങ്ങനെ പിസ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു തവണ എന്തോ മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് പിസ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പിസയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുമില്ല ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ തവണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിസയ്ക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ്റെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ്
പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൊസറല്ല ചീസ് കുറച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് കുറവാണ് പിസയിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് വേണം പിസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഓളം ഈ ഒരു മാവ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ മൈദ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തത് ഒരു ഇത്ര നേരത്തേക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്താണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിസയുടെ സോസ് തീർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു പിസയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതി തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൈദ കൊണ്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ സോസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പെരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഏറ്റവും മേളിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് പിസയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറച്ചേ കുറച്ചേ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അതും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിസയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി ഒന്ന് വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഒരു ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേ നമ്മൾ പിസ സോസ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉമ്മി ചിക്കൻ കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉമ്മിക്കൊരു വെജിറ്റബിൾ പിസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു ചെറിയ പിസയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പിസ ഉമ്മിക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോസും അതുപോലെ ബാക്കി ചിക്കൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ ഉമ്മീൻ്റെ പിസയും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മളുടെ പിസയുടെ ചീസൊക്കെ ഇവിടെ മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിസ ഞാൻ ഗോതമ്പിൻ്റെ പിസ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്